আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আল্লাহ রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি কোথায় এসেছি সেটা পরে বলছি দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা মসজিদে এসেছি তো আজকে আসলে মসজিদে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না আমরা একটু বাইরে গিয়েছিলাম তো কিছু শপিং করেছি একটু ঘোরাঘুরি করেছি তো করার পরে প্রায় তিনটার মতো বেজে গিয়েছিল তেমন কোনো কিছু শপিং না ইনশাল্লাহ আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে কি শপিং করেছি তো ওগুলো করার পরে বাসায় যাওয়ার জন্য তিনটার দিকে আর কি রওনা দিলাম আমরা তো রওনা দেওয়ার পরে রাস্তায় এত জ্যাম যে যেখান থেকে মানে কে এল সিসিতে গিয়েছিলাম কে এল সিসি থেকে আমার বাসায় যেতে পনেরো বিশ মিনিটের মতো সময় লাগে তো সেই তিনটা থেকে রওনা দেওয়ার পরে আয় আমাদের মানে সাড়ে ছয়টার মতো বেজে যায় এখান থেকেই আমরা বের হতে পারি নাই তো এতটাই রাস্তায় জ্যাম মনে হচ্ছিল যে মানে ঢাকা শহরের যে জ্যামটা হয় ঠিক সেরকম একটা জ্যাম তো আর বাসায় তো আর যাওয়া হলো না সাড়ে ছয়টা বেজে গিয়েছে ইফতারিরও সময় হয়ে গিয়েছে তো রূপায় তার বাবা বললো তাহলে চলো সামনে একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছে এই মসজিদটাতেই ঢোকা যাক তো এই মসজিদটাতে এর আগে কখনো আসি নাই আজকে ফার্স্ট আসলাম বুকিত আমান এই মসজিদটার নাম তো মসজিদটা এত সুন্দর এবং আমি আপনাদের সাথে হালকা একটু মানে শেয়ার করছি মসজিদের ভিতরটা এতটাই সুন্দর ভিতর এবং বাহিরে যে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো যদিও মালয়েশিয়ার সবগুলো মসজিদই অনেক সুন্দর তো এই মসজিদটাও তার ব্যতিক্রম না মানে এত শান্তি লাগছিল মসজিদটার ভিতরে ঢুকে তার মধ্যে মানে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল গতকাল এতটাই বৃষ্টি হয়েছে ইফতারির আট থেকে শুরু হয়েছিল বৃষ্টিটা তো এই কারণেও আরও রাস্তায় একটু জ্যামের পরিমাণটা হয়তো বেশি ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে যদি জ্যামটা না হতো বৃষ্টিটা না আসতো তাহলে কিন্তু আর এখানে আসতে পারতাম না এত সুন্দর একটা মসজিদ দেখতে পারতাম না তো আমি একটু মসজিদের ভিতরটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করছি বাইকটাও আমি শেয়ার করব বাইকটাও অনেক সুন্দর মানে মনে হচ্ছিল যে কোনো রিসোর্ট টিসোর্টে বেড়াতে আসছি এই রকম তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে মসজিদের ভিতরেই মানে মসজিদ থেকে বের হয়ে এই এই পোর্শনটা এত সুন্দর করে গাছ লাগানো এবং হচ্ছে টেবিল দেয়া আছে চেয়ার বসানো আছে এই টেবিল চেয়ারগুলো কাঠের তো মানে কি বলবো এত শান্তি লাগছিল দেখতে আর মানে সৌন্দর্যটাও সত্যিই উপভোগ করার মতো যে মসজিদ এত সুন্দর এটা আসলে না দেখলে জানি না ভিডিওতে আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন বা কতটা সুন্দর লাগছে তো সত্যি সত্যি মসজিদটা দেখার মতো তো আমি তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি আর আরও একটা মজার ঘটনা বলবো আমি তো তার আগে এই সৌন্দর্যগুলো আপনারা একটু দেখে নেন গাছগুলো কিন্তু মানে এত পরিপাটি খুবই ভালো লাগছিল তা আমি রুফায়দাকে নিয়ে ও বারবার বলছিল যে মামা আমি ওখানে একটু বসব তুমি চলো আমার সাথে তো ওকে নিয়েই ওখানে যে একটু কিছুক্ষণ সময় বসেছিলাম আর গাছের পাতাগুলো নড়ছে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনারা বুঝতে পারছেন কি না জানি না যে বাতাসটাও ছিল অনেক সুন্দর এত আরাম দিচ্ছিল তো এটা হচ্ছে যে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে এখন সাড়ে ছয়টার মতো বাজে তো এটা হচ্ছে মসজিদের সামনের পোর্শন এন্ট্রান্সের আগে হাতের ডান সাইডে দেখেন এটাও আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি এখানেও বসে থাকার জন্য খুব সুন্দর করে ঘরের মতো করে বানানো আছে এইগুলোকে তো আমার মনে হয় কলাবতি গাছই বলা হয় আমাদের দেশে তো এটাতেও খুব সুন্দর ফুল তো আমি আর রুফায়দা যাচ্ছিলাম আর এত সুন্দরভাবে পাথর দেয় খুব ভালো লাগছিল যে বাতাস মানে এখান থেকে যাইতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু আকাশটাও এত মেঘ করে এসেছে যে আর না ঢুকে উপায় নাই তা আমি রুফায়দার বাবাকে বলছিলাম যে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে আজকে জ্যাম হওয়ার কারণে এত সুন্দর একটা মসজিদ দেখার আর কি সৌভাগ্য হলো তো তাই আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি আমি মসজিদের সৌন্দর্যটা আর এই সুন্দর সুন্দর গাছ খুবই সিমসাম বাট পরিবেশটাও খুব সুন্দর এবং মসজিদে আসলে কিন্তু এমনিতেই মনটা অনেক শান্ত হয়ে যায় ভালো লাগে আর তার মধ্যে যদি মসজিদের পরিবেশটা এরকম হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর ফুল দেখতে আমরা কে না ভালোবাসি তাই না তোরু ফায়দাও খুব সুন্দর মানে খেলছিল খোলামেলা চারিদিকটা ও খুব এনজয় করছিল আর আমি একটু একটু করে এই যে ভিডিওগুলো শ্যুট করছিলাম এই ফুলগুলো আমার ছোটোবেলাতে খুব পছন্দ ছিল এটার একটা পিঙ্ক কালার পাওয়া যায় সেটা দিয়েও আমি খুব খেলতাম 
তো আজকে অনেক দিন পরে আর কি এই ফুলগুলো দেখলাম এখানে তো আমরা মা মেয়ে এখানটাতে বসে অনেক গল্প করছিলাম খেলছিলাম আর রুফায়দার বাবাও একটু পরে এসে জয়েন করেছে ওর সাথে এখানে এক বাঙালি ভাই আছে সে এই মসজিদেই থাকে তো সে ভাইটা আর কি গল্প করছিল রুফায়দার বাবার সাথে সেই ভাইটাই আমাদেরকে আর এখান থেকে বের হতে দিল না এই মসজিদে আজকে ইফতারির জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে এটা নাকি প্রতিদিনই আয়োজন করা হয় তো প্রথমে যখন মসজিদটার ভিতরে ঢুকলাম আমি আপনাদেরকে যখন নিয়ে যাব ওখানে তখন আপনারা বুঝবেন মানে এমনভাবে সাজানো এমন ডেকোরেশন করে রাখা হয়েছে তো মনে হচ্ছে যে যে কোনো মানে কোনো অকেশন আছে বা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান বা এমনিতেই হয়তো কোনো আয়োজন এখানে করা হয়েছে এই কারণে এত সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা হয়েছে তো আমি একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম ফাইদার বাবাকে বলছিলাম যে এটাতে মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান আজকে হচ্ছে এই জন্যই মনে হয় এত সুন্দর করে টেবিল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে তো রুফাদার বাবা বলছে সমস্যা নাই আমরা হচ্ছে যে মাগরিবের নামাজ পড়ে এখান থেকে তাহলে চলে যেতে পারবো সমস্যা নেই একটু রাস্তাটা ফাঁকা হোক কারণ এতটা সময় আসলে গাড়িতে বসে থাকতেও কিন্তু খুব কষ্ট হয় রুফাইদাও ছোট মানুষ তো এখানে একটু মাটি দিয়ে খেলছিল এই যে ইফতারি সাজানো হয়ে গিয়েছে আসলে এখানে কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে না নর্মাল ডেতে প্রতিদিনই আর কি এই মসজিদটাতে এইভাবেই ইত্যাদির আয়োজন করা হয় তো এই আয়োজন দেখে কিন্তু যে কেউ ভাববে যে এখানে কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠান আসছে আমরাও সেটাই ভেবেছিলাম তো আসলে তা না তো ওই বাঙালি ভাইটার সাথে যখন কথা হলো তো সে তখন আমাদেরকে বলল যে না এটা কিন্তু প্রতিদিন এখানে এইভাবে আয়োজন করা হয় আর যেহেতু আপনারাও বাংলাদেশি পরিচয়টাও হয়ে গেল আজকে আর আপনাদেরকে ছাড়ছি না এখানে ইফতারি করে যেতে হবে আর আমাদেরও হাতে সময় ছিল না যেহেতু এখন সাড়ে ছয়টা পার হয়ে গিয়েছে আর বাসায় যেতেও রাস্তার যে অবস্থা নয়টা দশটার আগে হবে না আমরা কিন্তু এই মসজিদটা থেকে বের হয়ে বাসায় পৌঁছিয়েছি রাত সাড়ে এগারোটার সময় তো আমি মসজিদের ইফতারির খাবারগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর এইখানে কিন্তু জুস দেয়া আছে আর এত বড় মসজিদ এত সুন্দর খোলা মেলা রুফায়দাও কিন্তু খুব মজা করছিল আর ওই ভাইটা বারবার বলছিল যে মামনি তুমি খেলো কোনো সমস্যা নেই তো আয়োজন দেখে বা ডেকোরেশন দেখে কিন্তু আপনারাও বুঝতে পারছেন আমি কেন বললাম যে মনে হচ্ছে যে বিয়ের বাড়িতে এসেছি আর আজকে কিন্তু আমি বাসায় সকালে আর কি রান্না করে রেখে এসেছি একবারে মানে যে ইফতারির জন্য রান্না করে রেখেই বের হয়েছে যে বাসায় এসে ইফতারি করব তো কি আর করার রেজেক হয়তো আমাদের এখানেই ছিল আলহামদুলিল্লাহ তো রুফাইদার বাবা বলছিল যে ইফতারির আগে আজকে এটা কেমন ঘটনা ঘটলো আমাদের সাথে কারণ আজকে রুফাইদার বাবা বারবার বলছিল যে বাসাতেই মানে সকাল থেকে একটা প্রিপারেশন ছিল যে বাসায় ইফতারি করব এই কারণেই কিন্তু আমি সাধারণত যে কোথাও বের হওয়ার আগে ওইভাবে রান্না করে বের হই না হয়তো বাইরেই খেয়ে নি তো কেয়ার করার রেজেক ছিল এখানে তো রুফাইদার বাবা আমাদের ইফতারির জন্য খাবারগুলো উঠাচ্ছে আর এই বড়টাতে দেখেন এখানে হচ্ছে যে খেজুর রাখা তো এই তো ইফতারির আইটেমগুলো এটা হচ্ছে সাসলিক দিয়ে ব্রেড দিয়ে একটা খাবার আর একটা পিঠা ছিল খেজুর ছিল কফি ছিল তারপরে হচ্ছে যে মালয়েশিয়ানরা যে পরিষ্টা খায় সেটা ছিল আরও বেশ কিছু মালয়েশিয়ান আইটেম ছিল তো আমরা আসলে মালয়েশিয়ান খাবারগুলো ওইভাবে খেতে পারি না তাই ওই খাবারগুলো আর নেই নাই প্রথমে তো এই যে এখন আজান দিয়ে দিয়েছে তো আরও কিছু ভাই চলে এসেছে এখানে আসলে মনে হয় যারা জ্যামে আটকা পড়েছিল তারা এত দ্রুত এসেছে দেখেন পুরাটাই আসলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে আস্তে আস্তে অনেক মানুষ তো এখন আমরা মাগরিবের নামাজটা পড়ব তো এই যে মাগরিবের নামাজের পরে আবার হচ্ছে যে ভাতের আইটেম ছিল তো এখানে হচ্ছে চিকেন ছিল তারপরে সালাদ ছিল এটা একটা মানে বাধা কপি আর শশা দিয়ে একটা সালাদ করা আর এটা হচ্ছে এক ধরনের স্যুপ চিকেন স্টক দিয়ে স্যুপ করা ছিল আর এটা হচ্ছে পাপায়া ছিল এটা হচ্ছে একটা মরিচের স্যুপ আর এটা হচ্ছে সয়া সস দিয়ে একটা এক ধরনের সস বলা হয় মালয়েশিয়ানরা এটা খায় তো আলহামদুলিল্লাহ এত সুন্দর আয়োজন দেখে আসলে মানে খুব ভালো লাগলো আর বাঙালি ভাইটা থাকার কারণে আমাদেরকে মানে এমনভাবে আপ্যায়ন করেছে ভাইটা খুবই ভালো লাগলো খুব শান্তি লাগলো আর এটাতে রাইস ছিল আলহামদুলিল্লাহ আজকে আল্লাহ তালা অনেক কিছু রেখেছিল রিজেকে আর এভাবে হঠাৎ করে কোথাও ঢুকে কোনো একটা মসজিদ এত সুন্দর আয়োজন দেখব এটা কখনোই ভাবি নাই তো সব কিছু মিলিয়েই আজকের ইত্যাদিটাও অনেক সুন্দরভাবে হলো তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন 
আসলে মানুষের রেজে কখন কোথায় থাকে এটা আমরা কেউ জানি না তো আজকের মতো এখান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ